Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Bulgun ya da Latince adıyla Tamarix, Tamaria Kase familyasına ait Avrasya ve Afrika'nın kurak bölgelerinden tüm dünyaya yayılan ve 60 civarında türü barındıran bir ağaç ve çalı ailesidir. Tamarix adı İspanya'daki antik çağlardaki adı Tamaris olan Tamre nehrinden gelmektedir. Bulguna tuzlu topraklarda yetişmeyi sevdiği için tuz sedir de denir. Yetiştikleri yerlerde istilacı bitki statüsü kazanabildikleri sık gölgelikler oluşturdukları, bazı ettikleri ve topraktaki tuz miktarını arttırdıkları için ılgınlar, yakınlarında başka ağaç ve bitkilerin gelişmesine engel olabilirler. Ilgının kışın yaprak döken ve dökmeyen türleri bulunur. Genellikle kırılgan dalları, kızılımsı kahverengi gövdesi ve grimsi yeşil ardıç ağacınkine benzer yaprakları vardır. Ağaç pembe ya da beyaz renkli çiçeklerini Mart'tan Eylül'e dek sergiler. En uzun boylu ılgın türü 18 metrelik bir boya ulaşabilen, çiçekleri yalnızca yaz boyunca görülebilen ve kışın yapraklarını dökmeyen Tamarix zafilladır. Özellikle göz alıcı pembe çiçekli Tamarix ramosissima ve Tamarix tetrandra alt türleri bahçecilikte süt ağacı, rüzgar kırıcı ve gölge ağacı olarak kullanırlar. Ilgın türleri genellikle çelikle üretilir ama doğada tohumları suyla yayılır. Bu tohumlar su kıyıları, sulak araziler ve nemli çayırlarda filizlenirler. Yangına dayanıklı türler değillerdir ama erozyon önleyici olarak kullanılabilirler. Amerika ve Avustralya'da sevilmeyen istilacı ağaç türleri olarak tanınırlar. Ilgın türleri ayrıca doğadaki kelebek türlerini kendilerine çekerler. Bazı kabuklu böcek türleri de kelebekler gibi ılgın yapraklarının salgıldığı tatlı öz suyuna çekilirler. İncil'e göre Musevilerin Mısır'dan kaçarken ılgının Tamarix gallica türünün manna dedikleri reçinemsi öz suyu ile hayatta kalmışlardır. Kimilerine göre ise manna çiçekli diş budak yani Fraxinus ornusun reçinesi, kimilerine göre ise Lecanora esculenta denilen Orta Doğu'da öğütülerek ekmek yapılabilen bir liken türüdür. Ayrıca Yunanistan'da bazı ılgın türleri doğadan toplanarak sebze gibi tüketilmektedir. Eski çağlarda ılgın odunundan iltihap söktürücü ilaç ve ok yapımında ve ayrıca yakacak olarak faydalanılmıştır. Ilgının adı birçok mitolojide de geçmektedir. Gılgamış destanında Tanrıça Ninsun, oğlu Gılgamış ve yoldaşı Enkidu'yu beraber çıkacakları ama beraber dönemeyecekleri maceralı yolculuklarına uğurlarken ılgın ve sabun otuyla yıkar. Yunan mitolojisinde duyduğu matem acısıyla ılgın ağacına dönüştürülen Kıbrıslı Mirika adında genç bir kadın vardır ve Tanrı Apollon'un en sevdiği ağaçlardan biridir ılgın. Mısır mitolojisinde ise ölüm ve yeniden dirilişin tanrısı Osiris'in bedeni eşi Isis tarafından bulunup yeniden diriltilene dek içine hapsolduğu bir tabut içinde ılgın çalılar arasında gizlenmiştir. Benzer bir biçimde Hindistan'da da ılgına ölüm tanrısı Yama'nın habercisi yani Yama Dutika denir. Ilgın geleceği ve bilinmeyeni göstermek için yapılan büyülerde de kullanılmıştır ve astrolojide oğlak burcunu temsil eden Satürn gezegeni ile ilişkilendirilir. İran edebiyatının en büyük eseri olan Şair Firdevsi tarafından yazılan Şahname yani Kralların kitabına göre hiçbir gücün yenemediği Prens İsfendiyar'ı gözünden vurarak öldürebilecek ok sadece bir ılgın ağacının odunundan yapılabilirdi. Kur'an'da ise ılgın Allah'ın gazabına uğrayan sabah halkının bir zamanlar bereketli olan bahçelerinde selden sonra yetişen verimsiz ağaçlar arasına yer alır. Hakkındaki tüm bu ölümcül söylencilere rağmen ılgın, narin güzelliğiyle birçok süs ağacını kıskandırabilecek kadar güzeldir. Bitki gününü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.